ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ എടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ആൻസർ ആൻസർ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പലരുടെയും മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷെ എന്തുവാണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജും കൂടെ കടത്തി തന്നെ വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലേ എനിക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഫംഗ്ഷൻ ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിക്കോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൈയിൽ രണ്ട് ചേഞ്ച് വരും സി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ വൈക്ക് രണ്ട് ചേഞ്ച് വരണം അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒന്ന് വലത്തോട്ട് നീങ്ങിയാൽ വൈ ആക്സിസിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒന്ന് വലത്തോട്ട് നീങ്ങിയാൽ വൈ ആക്സിസിൽ രണ്ട് മുകളിലോട്ട് നീങ്ങണം അങ്ങനാണല്ലോ നോക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഇവിടുന്ന് ഓരോ ഈ രണ്ട് രണ്ട് വെച്ചായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് റെഡി തരാം ഓക്കെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കാണിക്കും ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ സ്ക്രീൻ അങ്ങ് മാറ്റും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് സി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫോൺ ഒന്ന് ചരിച്ചു വെച്ചേ ഫോൺ ഒന്ന് ചരിച്ചു വെക്കുക അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട പോലെ ഫോൺ വെച്ചേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ സി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ പറയുവാണിതാ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഓക്കെ നാവ് നമ്മുടെ പിക്ചർ നോക്കുക ഒരു ഗ്രാഫ് വെക്കുക ഗ്രാഫ് ക്രോസ് ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേഷനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കണം വെറുതെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം സി അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ടർ ലൈൻ നോക്കി എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ എത്ര ആയിരിക്കും ടു എക്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ടു ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് വരും ദാ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും ദാ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ വൈ ഫോർ വരും എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൈ സിക്സ് വരും ദാ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇതാണല്ലോ ഗ്രാഫ് തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം മനസ്സിൽ കാണുക വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കരുത് നോക്കരുത് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ കളർ പർപ്പിൾ കളർ ലൈൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ
ഒരിക്കൽക്കൂടാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ നിങ്ങളത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ചു സി എക്സിന് മൂന്നൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വൈ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുവാണ് എക്സ് മൂന്നിൽ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കോ എക്സ് മൂന്നെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വൈ എനിക്ക് ഏഴെന്ന് വരണം ഇംപോസിബിൾ ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ സോ വൈയുടെ ചേഞ്ച് വൈ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് മാത്തമെറ്റിക്സ് തീരുമാനിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഈ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടി വെക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കവിടെ റോളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആ വെടിയുണ്ട് തിരിച്ച് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എക്സിന് ഞാൻ വാല്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓവർ ഇത് ഫിക്സ് ആണ് അതിനെനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാണോ അല്ല അത് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ് ആണല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ എക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണോ വൈയിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണോ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഡെഫിനേഷനിൽ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറയുക എക്സിന് എന്ത് ചേഞ്ച് വരുമെന്നാണോ വൈക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വരുമെന്നാണോ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആ ഇറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഹീറോ ആരാ നമ്മൾ ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആരാ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്നല്ലേ അപ്പം ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാനാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് വൈക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് കാര്യം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡെൽറ്റ എക്സ് തീരുമാനിച്ചത് ഞാനാണ് മനസ്സിലായിരുന്നില്ലേടോ ഞാനല്ലേ എക്സിന് ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വൈയിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് വരുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ആ ഗ്രാഫിലോട്ട് ഒന്നും കൂടെ പോവുകയാണേ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുവാണേ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫോൺ പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ സി അതായത് ഇവിടെ ആദ്യം എക്സ് വൺ ആയിരുന്നു എക്സ് വൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ വൈ ടു ആയി ഈ എക്സ് വൺ ആണെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് എക്സ് വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാണല്ലോ എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ രണ്ടാണെന്നത് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടു എക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എക്സ് രണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇത് നാലായി എക്സ് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ആറായി സി ഇവിടെ എക്സിലെ ചേഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വമേധയാ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഡസിൻ മാറ്റർ അത് ഞാനാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വൈ ആണ് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും നമ്മുടെ 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 ഇഷ്ടമാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു ബി സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഡെൽറ്റ എക്സ് മാറുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എക്സിന് പക്ഷേ ആ ചേഞ്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല നമുക്കറിയേണ്ടത് ആ 
ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോണേ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇല്ലല്ലോ വെട്ടിക്കളയും ഇവിടെ വെച്ച് വെട്ടിക്കളയരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റും അതുവരെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് വേണം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇങ്ങനെ പരിഗണിച്ച് 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 ഫൈനൽ ആൻസർ എത്തുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൈയിലൊരു ചേഞ്ച് വരുമെന്നാണല്ലോ എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൈയിലൊരു ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി നോക്കാം ടു എക്സ് എന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാവും എക്സിലൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് കൂടെ വരുത്തി ടു എക്സ് എന്നത് എന്തായി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നായി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ എന്താകും വൈയിലും ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്ന് വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ആകും അല്ലേ എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൈക്കും ചേഞ്ച് വരും ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നത് എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി അപ്പോൾ ഈ സീക്കൽ ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം എഴുതിയാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചും കൂടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈ എന്നത് എന്താവും വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്നാകും ഓക്കെ ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കാം ഇത്രയും നോർത്ത് വെച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അതിപ്പോൾ അപ്ലൈ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സി അപ്പോൾ എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൈയിലൊരു ചേഞ്ച് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ എക്സിലൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തി അല്ലേ അതാ എക്സിലൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തി അപ്പോൾ അതാ വൈയിലും ചേഞ്ച് വരുന്നു നമ്മളിതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് കേട്ടോണേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് ആരും മറന്നു പോകല്ലേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് എഴുതാം ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ഞാൻ അപ്പോൾ അതെന്താകും എന്നറിയോ ടു എക്സ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇത്രയും വന്നല്ലോ ഇത്രയും മനസ്സിലാവല്ലോ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് വൈ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ഈ ടു എക്സിന് ഈ ടു എക്സിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാണ് ടു എക്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറുമോ നോക്കാം ഡെൽറ്റ വൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ ടു എക്സിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു എക്സ് സി നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു എക്സും ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനത് റൈസ് ചെയ്ത് കളയാമല്ലോ അത് രണ്ടും പോയി ഓക്കെ ബാക്കി എന
അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ ടു എന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ടു എന്ന നമ്പറിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ടു കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ പഴയ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വെയ് ഫോൺ ത്രോ പോർട്രേറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെയ് ഓക്കെ സോ ആ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ എക്സ് വൺ ആയപ്പോൾ വൈ ടു ആണ് എക്സ് ടു ആയപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ത്രീ ആയപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങനൊരു ഓറഞ്ച് കളർ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക സാധാരണ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം റൈസ് നോക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വെറുതെ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മളുള്ള സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടും ഈ നാലും മനസ്സിലായി രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് റൈസ് കൊടുത്താൽ രണ്ടെന്ന് റൈസും വരും റൺ ഒന്നെന്നും വരും രണ്ട് റൈസും ഒരു റണ്ണും ആൻസർ ഈസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ദ സ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ് ദ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ രണ്ട് മീൻസ് വാട്ട് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് ടു ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അളന്നെടുക്കുന്ന ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുന്ന ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് മനസ്സിലായോടോ ടു എന്താണെന്ന് ഇതാ നോക്ക് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ഇതാ ഇവിടെയും അതായത് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ ഞാനൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു അത് തമ്മിലെടുക്കുമ്പോൾ റൈസ് ടു റൺ വൺ ഓക്കെ അതാണ് ടു ബൈ വൺ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് പൊസിഷൻ മാറ്റി നോക്കാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുന്നു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇടുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒരു ഡോട്ട് ഇടുന്നു ഏറ്റവും താഴെയും അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒരു ഡോട്ട് ഇടുന്നു മുകളിലോട്ട് വരച്ച് നോക്കിക്കോ സീതാ വെച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു മീൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് ടു അപ്പോൾ എന്തായി ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് റൈസും ഒരു റണ്ണും തന്നെ കിട്ടും അതാണ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡെറിവേഷൻ അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എക്സ് ഒന്ന് മാറിയാൽ എക്സ് ഒന്ന് വലത്തോട്ട് മാറിയാൽ വൈ രണ്ട് കൂടും അത് തന്നെ അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രാ ഈ ഗ്രാഫും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചോണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മനസ്സിലായി ആ ഡെറിവേഷൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ്ങ